ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு காமஸ் கிளாரிஃபை இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெட்டி அண்ட் மூர்த்தி புக்கில் இருந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோவில் தேர்ட்டியத்து ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமோட கொஷின் நான் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்டே ஒரு வேலை புக் இல்லை அப்படின்னா இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பேஜில் உள்ளது அதை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இல்லாத அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபோர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கல ஃபிஃப்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து டிப்ரிசேஷன் ஆன் பில்டிங் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க டேரெக்டாக அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட அமௌண்ட் வந்து செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த சமில் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் தேர்ட்டியத் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு ட்ரெடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எது டேரக்ட் இன்கம் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது போய் பேசிக் வீடியோஸ் முதல்ல போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சமை பாருங்கள் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே யூஷுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் நியூவாக இருக்குது அது மட்டும் தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க செகண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செகண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் வர்த் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர் ரிசீவ் அண்ட் இன்க்ளூடட் இன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசீவும் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் அது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் அமௌண்ட் வந்து செவன் தௌசண்டாக இருந்தால் கூட பர்ச்சேசஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டூ தௌசண்ட் மட்டும் தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் காட்டுவோம் அட் த சேம் டைம் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பட் வேர் நாட் என்டர்ட் இன் பர்ச்சேஸ் புக்னு கொடுத்துட்டாங்க பர்ச்சேசஸ் பண்ணதை பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிசீவ் பண்ணதை அப்போ பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம என்ன மட்டும் தான் என்ட்ரு பண்ணுவோம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸஸ் தான் என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னாலே இந்த பர்ச்சேஸ் என்ன பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து லைபிலிட்டி சைடு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காட்டுவோம் அதே நேரத்தில் இது பர்ச்சேசஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அசர்ட் சைடில் காமிச்சிருவோம் அசர்ட் சைடில் ஆட் பண்ணி காமிச்சிருவோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட அமௌண்ட் கிடையாது பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் டிடெக்ட் பண்ணி காட்டுவோம் வாங்க சம் பார்க்கலாம் Excise problem 30, page number 5.70, final accounts. Trading and profit and loss account for the year ended 30 June 1975. So first, the trading account open. Paneerla. So the debit side, the credit side. The debit side, the all direct expenses will be recorded here. All direct income will be recorded on the credit side. So direct expenses, the opening stock. Two opening stock. 5,800 Next to purchases 41,000 Return outwards irukku. So return outwards 500 So outer column la 40,500 Next to carriage inwards Carriage inwards is nothing but transportation cost for bringing in the raw materials So carriage inwards is a direct expenses 2000. Next item, two productive pages. Manufacturing expenses 10,500. Two power and fuel. Power and fuel, freight, all are direct expenses. So 4000. So debit side put out, credit side put out. By closing stock. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் பட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் வர்த் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிசீவ்ட் அண்ட் இன்க்ளூடட் இன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செகண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்களாம் பட் வேர் நாட் ரெக்கார்டட் இன் பர்ச்சேஸ் புக் பர்ச்சேஸ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனோ அசர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதோ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்ன தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நாட் ரெக்கார்டட் இன் பர்ச்சேஸ் புக்னு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேசஸ் வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஸோ பர்ச்சேசஸில் தான் இன்க்ளூட் பண்ணணும் பட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ
gross profit is 37,400. So, we will do the profit and loss account. By gross profit brought down 37,400. So, we will record the credit side. That is indirect income. So, by interest on drawings. First adjustment is interest on drawings. Interest on drawings is 5% of the profit. That is interest on drawings. So, the amount of trial balance is 5,000. So, 5,000 is 5% of the profit. So, the amount of trial balance is 5,000. So, the amount of trial balance is 5,000. So, the amount of trial balance is 5,000. Interest on drawings. So interest on drawings வந்து indirect income. ஏன் ஏனா drawings அப்படிங்கிறது owner வந்து பண்ணுவாரு companyல் வந்து drop பண்ணிப்பாரு. So drop பண்ணதுக்கு company வந்து அவங்கள் கிட்ட interest charge பண்ணும். So அவங்கள் அந்த interest வந்து company கிதாம் பேய் பண்ணுவாங்க. அப்பு company கு it is an income. Okay. அதனால indirect income அப்படிங்கிறது நால் by interest on drawings 250. Next item. So credit side பார்த்தீங்க அப்படின एबिट साइड लंदन फर्स्ट एडजस्टमेंट लामे पटला टू सैलरीज कुल पर कांगन सैलरीज वंदे फिफ्टीन थाउजेंड रुपए सैलरीज लंदन आउटस्टैंडिंग रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज फाइव हंड्रेड रुपीस सो आउटर कॉलम में फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट आइटम एडवरटाइजमेंट आउटस्टैंडिंग कुल out the finished goods அதனால் இது வந்து indirect expenses carriage outwards 3200 next item depreciation on building depreciation on building 2000 so percentage குடுக்காம் direct amount குடுத்துக்காங்க அனால் direct amount என்று என்று பண்ணிருக்கோங்க adjustmentல் இருக்கிறது on plant and machinery rupees 3000 next depreciation on furniture to depreciation on furniture 1500 Next to general expenses. So, here item la indirect expenses all add the 3000. Next to insurance. So, this adjustment rikku. So, insurance amount trial balance la 600 kudutthir Minus prepaid adjustment la vandu prepaid amount ondu 170. So, that amount detect pundu 430 rupees varo. So, insurance vandu debit thang kudutthir So, prepaid amount tu nii vandu minus pundu 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 prepaid abdi na advance a pay pundu 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 current year oudu pundu 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 include pundu pundu current year oudu expenses anal the next year oudu pundu 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 minus pundu 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 prepaid vandu balance sheet la vandu asset side la kaam chuvay na advance a pay pundu pundu it is an asset for us so to net profit kandu pundu 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 First balance and then credit side total balance and then 37,400 plus 250 so 37,650 37,650 net profit balancing figure 8,020 rupees so balance sheet ट्रायल बैलेंस लाइक कैपिटल सेवेंटी वन थाउजेंड प्लस नेट प्रॉफिट हम अब फाइंड आउट पन्ना नेट प्रॉफिट एट थाउजेंड एंड ट्वेंटी सो ड्राइंग सिर्फ ट्रायल बैलेंस लाइन सो दैट पन्नी एम डी ना टोटल वन द सेवेंटी नाइन थाउजेंड एंड ट्वेंटी माइनस ड्राइंग्स ड्राइंग्स अमाउंट फाइव थाउजेंड एंड ए डिरेक्� கண்டு புடிச்சு 250, 5% interest on drawings, outer columnல 73,770. So next one the salary is outstanding போடுப்போம். Adjustment level salary outstanding 500, advertisement outstanding 1000, next sundry creditors, sundry creditors amount 6300, लास्ट आइटम वंदे क्रेडिट परचेजिंग है वरों क्रेडिट परचेज वंदे अजस्मेंट लगूते नांगे लिया गुड्स वर्थ रुपीस फाइव थाउजेंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक अब डेंटे वेर नॉट रिकॉर्डेड ऑन परचेज बुक अब डेंट कुते नांगे लिया परचेज बुक ले रिकॉर्ड पन्ना अब डेंट ना लेते ना Purchase book is record and credit purchase is record and record is not record and credit purchase is not record So the credit purchase is liability So the liability side is 5000 So the asset side is not record So the asset side is 5000 credit purchase is not record This purchase is now closing stock It is asserted Next year it is purchase is not record So the closing stock is not record Closing stock is 2000 rupees closing stock 
पर्चेज अमौंट वो इनकलूड आया फैसो टोटल अमौंट वो सेवन तौस सेवन तौस असट क्रेडिट पर्चे नेक्स्ट बिल्डिंग बिल्डिंग वो डिप्रिशन फार्टि तौस मैनस्िप्रिशन टू तौस तटी एट नेक्स्ट फर्निचर फर्निचर डिप्रिशन फर्निचर अमौंट सेवन तौस फैव हंड्रड्डे डिप्रिशन पाती है अब तौस फैव हंड्रड्डे सिक्स तौस नेक्स्ट प्रीपेड इंशुरेंस ना आलरे सुनमार अड्जस्टमेंट प्रीपेड इंशुरेंस को लिया इट इज़ एन असट वन सेवेंटी नेक्स्ट सन्री डेप्टा सन्री डेप्टा प्विशन एवं डेरेक्टा ओटर कालम पटा कैश इन हेंड कैश इन हेंड ट्रयल बैंस त्री तौस नईन हंड्रड्डे त्री तौस नईन हंड्रड्डे सो रे सैडमें टी आम प्राल को निक्रेन प्राब्लम एदा डाला कमेंट पेंगे नेक्स्ट ना इन प्राब्लम पड़ो अभी कमेंट पड़ेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग